Willkommen von der Mobile Weapon 2014, wo wir das Samsung Galaxy S5 haben mit dem brandneuen Fingerprint Reader drin. Der nicht funktioniert wie beim HTC One Max damals, allerdings haben wir diesen hier vorne drin in dem Startknopf. Genauso wie das bei Apple der Fall ist. Allerdings bei Apple müssen wir nur den Finger drauf halten und bei Samsung müssen wir unseren Finger drüber ziehen. Wir wollen euch kurz demonstrieren, wie das funktioniert. Ihr müsst nämlich einfach zwei Finger nach unten ziehen, sagen Private Mode und Fingerprint. Und dann seht ihr hier, wir müssen genau achtmal unseren Finger drüber ziehen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal und achtmal. Und dann geben wir noch ein alternatives Passwort an, wie zum Beispiel 1, 2, 2, 3, 4. At least one letter. Okay, dann machen wir einfach Servus, dann nochmal, dann und schon haben wir den Private Mode enabled. Nun, wenn wir jetzt Bilder haben, machen wir mal ein paar Bilder. Julian ist jetzt mal das Model. Servus, den wollen wir keinen Fall auf jemand anderen zeigen, weil ja, wir waren eine Fett Party machen und der Julian hat noch keine Ahnung was anderes gemacht. Danach gehen wir einfach hier in die Galerie rein. Genau, hier könnt ihr dann auf Settings gehen und sagen, ähm, das ist ein privates Bild und das ist gerade hier nicht verfügbar. Okay, gehen wir nochmal hier auf die Galerie. Da muss es dann nämlich tatsächlich drin sein. Kamera. Ähm, Tatsache ist es tatsächlich ist es so. Genau, move to private. Und jetzt wird es nur sichtbar sein, wenn es tatsächlich der Private Mode an ist. Und wenn ich jetzt nämlich den Private Mode hier, sagen wir mal kurz wieder ausmache. So. Und wir sagen wir mal, irgendjemand kommt an unser Gerät ran, dann lockt das und wir sich die Bilder anschauen. Dann wird in der Galerie keine Bilder finden von Julian, wie ihr sehen könnt. Es ist nicht vorhanden, aber ich kann ja ganz kurz Private Mode wieder anmachen, mit meinem Fingerabdruck aktivieren, wo der kann. Dann erscheint das Bild von Julian gleich hier und wir können uns das wunderbar anschauen. Servus. Wow, yeah. Genau, das funktioniert für Bilder, Audiodateien, ähm, Videos. Und ja, den Julian kann ich dann jetzt auch schicken per NFC, ganz einfach, indem ich das Bild aufmache. Ich glaube, NFC ist auch nicht an. Machen wir kurz mal an. NFC. Halten es an ein LG G2 dran. Ganz unvernünftig und ja, passiert nichts. Wegen der Sicherung können wir das jetzt auch alleine nicht rüber schicken. Aber was ich euch jetzt noch ganz kurz demonstrieren will, ist ähm, im Vergleich zum Apple iPhone, wie gut das funktioniert. Denn hier auch einfach Finger dran halten und schon ist es unlocked. Natürlich können wir das genauso für den Lockscreen benutzen übrigens. Es muss nicht nur ähm, der Private Note dafür verwendet werden, dass wir hier ähm, äh, Dateien encrypten. Sondern ich kann auch sagen, am Lockscreen will ich ein, nicht ein Swipe to Lock, sondern ein Fingerprint to Lock. Und Lock will be secured by Fingerprint. Heißt, wenn ich jetzt das Gerät ausmache, 5 Sekunden warte, wobei man es einstellen kann, wie lange das man warten soll, bis dann der Fingerprint abgerufen werden soll. Seht ihr, hier unten wird mir angezeigt, ich soll meinen Fingerprint drüber ziehen, aber ich kann weiterhin noch Bilder machen. Allerdings nicht auf die Galerie zu greifen, nur auf das eine Bild, das ich gerade geschossen habe, nichts anderes. Ich gehe noch meine Lockscreen zurück, Finger drüber ziehen, recognized und schon bin ich drin. Ihr könnt, glaube ich, auch mehrere Finger einfügen, das schauen wir gleich mal. Fingerprint Scanner, Fingerprint Manager, hier kann ich jetzt meinen Fingerprint drüber ziehen. Und ihr könnt sehen, you can register up to three fingerprints, also drei Finger kann ich hier registrieren. Ich habe normalerweise meinen rechten Daumen, meinen rechten Zeigefinger und meinen linken Daumen, falls ich mal die rechte Hand nicht frei habe. Das sollte genügen. Könnte auch ruhig etwas mehr sein, aber das ist alles, was es hier drin gibt. Und natürlich können wir auch den Finger wieder rauslöschen. Kann ich jetzt mal kurz machen. Löschen und tschüss. Und mein Finger ist wieder weg. Das war der Fingerprint wieder von dem Samsung Galaxy S5. Vielen Dank, dass du geschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, unseren YouTube-Channel zu abonnieren.